Hola, muy buenas. Eh, voy a hacer un pequeño mini tutorial de cómo instalar lo que es el protector de, de faro, ¿vale? Para la BMW R1250GS. Bueno, son el que he comprado, que lo tengo aquí, son, va con dos tornillos, ¿de acuerdo? Uno va a ir aquí, necesitamos de Torx, y otro va aquí dentro, ¿de acuerdo? Bueno, el que he comprado no es muy caro, es, es baratillo y demás, lo voy a dejar en la descripción abajo. Y vamos a ver qué tal, qué tal queda, ¿de acuerdo? La caja lo que me viene, bueno, pues es, son los enganches, que estos enganches van a ir por ahí dentro, ¿de acuerdo? Este creo que es el de, el de allí, ¿vale? Mira, aquí adentro, enganchado ahí arriba y el otro igual. ¿Qué necesitaremos? Bueno, pues una, un, yo siempre cojo una gamucita para, para ponerlo por aquí para que no arañar la moto. Y un juego de llave de Torx. Así que nada, yo creo que lo que vamos a hacer que hacer primero va a ser montar lo que es el lo que es el plástico este, ¿vale? En los en los soportes. Este es el material con el que viene. Y bueno, voy a ello, a ver qué tal. Comprobamos también que bueno que la pieza es eh, bueno, que es de nuestro faro, está es 2013-2017, para la mía me vale, vale, así que no hay ningún problema. Esto irá pegado tal que así. Esto lleva, bueno, pues le quitas el, aquí un, un plastiquito que lleva para que no se raye. Yo recomiendo siempre eh, previamente limpiar bien el faro, ¿vale? Porque luego sí que va a ser más difícil eh, tener, tener acceso al faro, lo vas a tener que desmontar otra vez. Entonces. Eh, hay que limpiar bien el faro y, y luego, bueno, pues lo colocaremos. Bueno, para el superior necesitaremos un tor de 25. Esto sale bastante fácil. Yo he subido la cúpula también. Este está un poquito más duro. Ahí está. Este creo que es uno de los tornillos que sujeta lo que es el, el plastiquito este. Vale, esto ya estaría. Y ahora vamos con los otros. Vale, para este de aquí es un tor de 30, ¿vale? Que le tengo aquí. Yo he tenido que coger esto porque como está un poquito más metido y ese sí que está más duro. ¿De acuerdo? Pero vamos, no tiene tampoco... A ver si se ve bien. Ese de ahí, ¿vale? Que está dentro, no es el de los intermitentes. Entonces, vamos a ver. Ya está. ¿Vale? Lo cogemos. Voy a meter esto que va a ser más... Con esto, quitando esto, no se cae nada, ¿eh? O sea, no tengáis miedo de que se caiga el faro ni nada. Vale, ya lo tengo aquí fuera. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a coger una de las piezas. Por ejemplo, la que va a ir aquí, ¿vale? Va, tiene que ir ahí metida y allí. Quizás eh, haya que doblar un pelín el hierro, ¿vale? Ya digo que no es de una calidad famosa esto. Pero bueno, por el precio que ha costado tampoco... Entonces vemos que aquí, bueno, pues tiene que quedar más o menos lo que es medio centímetro, un centímetro, depende, ¿vale? Entonces esto a lo mejor hay que doblarlo con un pelín así, ¿vale? Para que sí que, sí que enganche. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser meter este de aquí. Voy a coger esto. Me ayudo de este. Ay, el Parkinson es lo que tiene. Ay, ahí está. Eso es. ¿Vale? Yo primero os lo estoy enseñando más o menos para que veáis cómo va. ¿Vale? Va casi, casi pegado. ¿Vale? A lo que es el, 
el faro de aquí. Yo ahora lo voy a desmontar porque lo primero que quiero montar es, es lo que es el, el plástico, ¿vale? Es un plástico este, que es un poco como metacrilato, ¿no? Es algo así, no es tampoco vidrio, pero bueno, si sirve para un chinazo y se parte, pues eh, habrá merecido la pena. Y luego estos tornillos, evidentemente, son los que van aquí arriba, ¿vale? O sea, no hay... creo que se ve bien. Y así es como quedaría. ¿Vale? Sí que es verdad que aquí abajo está demasiado pegado, pero bueno, no me preocupa mucho. Así que bueno, lo voy a desmontar, voy a montar primero lo otro y ya montamos todo el faro a la vez. Bueno, pues yo tengo aquí el plástico. Vamos a quitarle una cara. Y ahora la otra. Ver, por aquí parece... plástico transparente va así montado directamente vale. entonces vamos a tener que montar los tornillos aquí tiene que quedar espacio supongo que esto irá aquí vale con lo que son las arandelas y por detrás lo que es el tornillo vale, ya teniendo los tornillos más o menos puestos en su sitio. A ver, esto iría con la arandela. Yo la arandela la voy a poner aquí, ¿vale? Para esta parte de aquí. Iría aquí. Luego iría este cacharro. Y luego esto. Para aquí finalmente montar un tornillo que viene. Además de rosca de estos que no se salen. A ver si puedo meterlo. Sí. Ya lo vamos a apretar, ¿vale? Con una llave de Allen que necesitaremos. Y un vaso. Y así voy a montar los cuatro. Bueno, pues aquí está montado ya. Lo he apretado y demás. La verdad que tiene... No tiene mala pinta, ¿vale? Por el precio y demás no tiene mala pinta. Así que nada, vamos a ver... Vamos a montarlo y a ver qué tal. Vale, ahora vamos a meterlo. Vale, vamos a abrir un poquito las pestañas. Como son flexibles, no hay problema. Abrimos un poquito ahí. Vamos a meter este primero. Voy a hacer calor del demonio. Podemos bajarlo un poquito. Ahí está. A ver si entra. No sé si es que no quiere entrar. que subir, eso es hay aquí esto, que puede que se baje esta zona de aquí, vale subís un poquito y ya está yo como tengo la moto inclinada que no ha subido los caballetes pues no veía el agujero ahora sí ahora sí está entrando bueno, son cosas del directo Vale, este lo voy a dejar así. Luego ya le aprieto más. Este de la misma manera. Yo 
no los aprieto del todo, luego al final ya les doy un último apretón para que lo pueda mover un poco. Ahora voy a poner estos aquí, ¿vale? Y ya os enseño a ver cómo queda este. Mira este lado, lo que os decía antes, ¿vale? Esta es la pieza que nosotros estamos poniendo y, y ahí abajo, si esto no está entero, o sea, están alineados, ¿vale? Por la pieza esa, ¿veis que se mueve? Que es la pieza que sujeta lo del faro y demás. Claro, si no está alineada no te va, no te va a entrar el tornillo, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer este lado y ya está. Bueno, como apunte, habré metido este. Y el problema es que el tornillo que va ahí va con una arandela. ¿De acuerdo? Si metemos la arandela y lo que es el grosor de esta pieza, no me pilla el tornillo, ¿vale? Por eso el otro también está dando vueltas. ¿Vale? Este ya sí que lo ha apretado. Y hay que quitar esta arandela, ¿de acuerdo? Porque esto, bueno, pues puede hacer la función de, de la arandela. Si le ponen la arandela con este grosor no va a pillar, ¿vale? Porque lo que es el, la rosca de dentro está bastante al fondo y no, no conseguía meterle, ¿vale? Solo como apunte. Ahora voy a cambiar el del otro lado, le voy a sacar la esta y, y ya está. Y le pongo esto y un poco más. Bueno, pues... Ya he ajustado todos los tornillos y se ha quedado bien, ¿veis? Este también, no sé si se puede ver, le he puesto sin, sin arandela por, por lo mismo, ¿vale? Ese de dentro, ese de aquí. Vale, y bueno, la estructura parece bastante estable. El este parece que está bien, bueno, ya le digo que es una capa de metacrilato. Es así de fina, pero bueno, yo creo que para lo que es el faro, bien. Ahora le voy a... Voy a dar una limpieza por aquí. Antes le di una limpieza por aquí para no tener que hacerlo otra vez. Y ya está. Y vemos que, bueno, coincide aquí bien lo que son los tornillos. No pega en ningún sitio. ¿Sabes? Está bastante, está bastante curioso para el precio, ¿eh? Está bastante curioso. A mí me gusta mucho el de Puig. Porque cambias estos y ya está, ¿vale? Va aquí sobre, sobrepuesto. No lleva abajo nada. Pero bueno, como vi este en oferta y demás... Eh... No queda tampoco nada mal. Así que nada. Bueno, pues dejaré el link abajo, ¿vale? Y, y ya está. Y vamos a por otra.